బ్యాక్ సమనం హెల్త్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం ఈ రోజున మనం విష పదార్థాలు వాటి విరుగుడు అనే సిబ్బంది తెలుసుకుందాం విష పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు రకరకాలుగా చెడు పిల్ల తేక పడతాయి బ్రెయిన్ సరిగ్గా పని చేయవచ్చు మనిషి కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతాడు సిమ్మి కోమాలకు వెళ్ళిపోతాడు కోమాలకు వెళ్ళిపోతాడు వాంతులు అవుతాయి సిమ్మి హెడేక్ ఉంటుంది కంటి చూపు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అలాగే ఊపిరి ఒకసారి ఎక్కువ పీల్చుకోవడము తక్కువ పీల్చుకోవడం ఉంటుంది అలాగే గుండె స్లో అయిపోవడము స్పీడ్ అయిపోవడం ఉంటుంది వాంతులు అవుతాయి ఈ రంగా రకరకాలైన దుష్పిల్ తగలుతాయి ఎప్పుడైనా సరే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే అలాంటి వాడికి గురి అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అన్నప్పుడు అతను సరైన కాన్షియస్ లేకపోయినా అతను పనిచేస్తున్నటువంటి స్థలం బట్టి ప్రదేశం బట్టి ఇతనిలో విష ప్రభావం పడింది అని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఊరు పొలాల్లో ఏదో పురు పురుగుల మందు జల్లుతుంటారు జరుగుతున్న తర్వాత ఆ మనిషి ఇంటికి వచ్చాక ఏంటో అప్రస్తుతంగా మాట్లాడడం తల తినేట్లు ఉండము తలని పడినము వాంతులు లేకపోవడం ఉన్నాయి అనుకోండి ఇతని పొలాల్లో మరి నవక్రాని కానీ మెలాథియాని కానీ పారాథియాని కానీ బేగాని కానీ ఇలాంటివి ఒక జీర్ణ జల్లుతుంటే ఏమైనా అయ్యిందా క్రిమిసంహారక మందులు ఉండేది సస్పెక్ట్ చేసి దానికి తగ్గట్టుగా వెంటనే చికిత్స చేయాలి అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ విష పదార్థాలకి కలిగే లక్షణాలు ఏమిటి వాటి విరుగుడు ఎలా చేయాలి వాటిని ఎలా నిర్లక్ష్యం చేసుకోండి ప్రాణం పోతుంది ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి యాక్సిడెంటల్ పాయిజనింగ్ అంటాం యాక్సిడెంట్ అయితే తెలియదు ఇంట్లో పురుగుల మందులు ఉంటాయి పొలాల్లో ఆ పురుగుల కోసం కొట్టడం కోసం మొదలేసారు కొన్ని పిల్లలు తిరిగకుండా తీసుకుని నోట్లు వేసుకుంటుంటారు కూడా అండి మింగుతుంటారు మింగితే రకరకాల దుష్పిల్ తయారీతో చాలా చదువుతుంటుంది అలా కొంత చనిపోవడం కోసం ఆత్మ చేసుకోవడం తీసుకుంటుంటారు అంచేత ప్రతి ఒక్కరికి వీటి సంబంధించిన అవగాహన అవసరం ఈ రోజున మనం క్రిమిసంహారక మందులు తాగినప్పుడు అంటే యాక్సిడెంటల్గా అది తీసుకోవడం జరిగిన లేకపోతే చనిపోవాలని తాగిన ఆత్మ చేసిన తాగిన అసలు ఏమిటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా గుర్తించడం ఎలాగా దానికి చికిత్స చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఇది చాలా ముఖ్యం ఈ క్రిమిసంహారక మందుల గురించి వాటి గురైనప్పుడు తాగినప్పుడు ఆత్మ చేసుకోవడానికి సూసైడ్ చేసుకోవడం తీస్తున్నప్పుడు దాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఈ ముఖ్యంగా క్రిమిసంహారక మందులు ఏంటి నవక్రాను వెలాథియాను పారాథియాను బేగాను డైజినా ఇవి క్రిమిసంహారక మందులు అంటే పంట పొలాల్లో ఆ యొక్క క్రిమి కీటకాదలని నిర్మూలించడానికి పంటని చక్కగా కాపాడుకోవడం కోసం వాడేవి మందులు వీటిని ఆర్గనో ఫాస్పేట్స్ అంటారు ఈ మందుల్ని ఆర్గనో ఫాస్పేట్స్ ఈ ఆర్గనో ఫాస్పేట్స్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరమైన మందులు పొరబాటున నోరు తిన్న తాగినట్లయితే ఈ ఒంటి మీద పడ్డప్పుడు కూడా కొంత దుష్ఫలితాలు కలుగుతాయి ఒంటి మీద పడ్డప్పుడు కూడా శరీరం మీద తాకినప్పుడు కూడా ఉంటాయి తాగితే చెప్పిన అవసరం లేదు చాలా సీరియస్ అవుతాయి ఒంటి మీద పడ్డప్పుడు ఉండే దాని ద్వారా అలాగే పీలిస్తే గాలిలా పీలిస్తే కూడా ప్రమాదం అంటే తాగడం దాన్ని వీటి గురించి వీటి బట్టి మనం ఎలా చేయాలి ఏమిటి ఆ మందులు జలుతుంటే జరిగే ఇంటి వల్ల దృష్టి ఫలితాలు లేకపోతే తెలియకుండా తీసుకుంటే జరిగే ఫలితాలు కావాలని తీసుకుంటే జరిగే ఫలితాలు అవి ఎలా ఉంటే లక్షణాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుని దాని విరుగుడు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ పంట పొలాల్లో పట్టే చీడని క్రిములని చంపడానికి ఈ పై మందుల్ని ఈ మన చెప్పుడు మందుల్ని క్రిమిసంహారక రసాయనికాలు స్ప్రేయర్గా వాడతారు అలా వాటిని వాడినప్పుడు కొందరు వీటి వల్ల కొన్ని దుష్ఫలితాలు కలుగుతాయి మనం చాలా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రాణం కూడా కలుగుతుంది కొందరు ఆత్మ చేసుకోవడం కూడా ఈ వాడతారని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయా వ్యక్తులను ప్రాణాపాయం రక్షించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీటికి ఏంటి ఏ రంగం చేయి ఏంటి అవుతాయి లక్షణాలు ఏంటని తెలుసుకోవాలి విష ప్రభావం లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి పై మందులు చర్మం ద్వారా ఊపిరితుల ద్వారా అంటే గాలి పిలిచిన ద్వారా లేకపోతే తాగడం ద్వారా కడుపులో చేరి అక్కడ రక్తంలో చేరతాయి మీ చర్మం మీద పడ్డప్పుడు కూడా అవి చర్మం ద్వారా అవి లోపలికి వెళ్ళి రక్తంలో చేరుతుంటాయి దానివల్ల దృష్టి అయితే చర్మం ద్వారా వెళ్ళినవి లేదా గాలి పీల్చ ద్వారా వెళ్ళి దానివల్ల దృష్టి పెడతాయి ఏదైతే రక్తంలో చేరినప్పుడే మనం దృష్టి పెడతాయి కనబడతాయి తాగడం అనుకోండి స్టమక్ వెళ్తే స్టమక్ దీనాశయం నుంచి రక్తంలో చేరి చాలా త్వరగా దుష్పలితాలు ఉంటాయి చాలా సీరియస్ లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ మందులు తాగినప్పుడు 
ఎవరన్నా నోటి ద్వారా తీసుకునేటైతే పావు గంట అర్ధ గంటలో కడుపులో నొప్పి మొదలవుతుంది కడుపు మెలేస్తుంది పేగులు బాగా మెల్లి పడతాయి బలే మెల్లి తిరిగిపోతారు వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తే మందు తయారు చూస్తే మెల్లి తిరిగిపోవడమే కనబడుతుంది మనకి అలాగే వాంతులు అవుతాయి బుళ్ళ తగ్గ చెమట్లు పోస్తాయి నోటి తర నురుగులు వస్తాయి ఎందుకని కాన్షియస్ పోతుంది బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఈ న్యూ న్యూరోటాక్సిక్ అనమాట బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ నోటి నొరగులు వస్తాయి అందుకని నోటి నొరగులు వస్తుంటే దా తప్పకుండా సమ్ పాయిజనింగ్ హ్యాపీడ్ అని తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఊపిరి పిలిచి కూడా కష్టం అవుతుంది చూపు మందగిస్తుంది బ్లర్రింగ్ విషయం అంటాం బ్లర్రింగ్ చూపు మందగిస్తుంది కొద్దిసేపటికి విష ప్రభావం ఎక్కువే కండ్రాలు కుట్టుకో టక్క టక్క కుట్టుకుంటాయి కండగా కండ్రాలు కుట్టుకుంటాయి కండ్రాలు బలహీన అవుతాయి కూడా ఇంకా పట్టుపోతుంది చేతు పట్టుకోలేరు కూర్చోలేరు నించోలేరు నడవలేరు ఏం చేయలేరు పడిపోతారు బొంట్లో ఏ రకంగా ఓపి పట్టు పట్టు లేకుండా అయిపోతారు కండ్రాల్లో బలహీనం అయిపోతాయి చేతులు కాళ్ళు కలపడే స్థితి ఉంటుంది మందు తాగిన వారికి కానీ ప్రమాదవశాత్ ఈ మందు శరీరంలో ప్రవేశించడం కానీ వెంటనే చికిత్స చికిత్స ఇవ్వతే గుండె ఊపిరిదులు పని చేయడం మానేస్తుంది బ్రెయిన్ కూడా పనిచేయడం మానేస్తుంది కొద్దిసేపు ప్రాణం పోతుంది అందుకని ఇలాంటి విషయం వెంటనే వీరేం త్వరగా మనం ఏం చేయగలం ఎలా చేయగలం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మందు తాగిన వారి కంటే మందు తాగితే దుష్ప్రదాలు చాలా సీరియస్గా ఉంటే చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి అలా కాకుండా చర్మం ద్వారా అలాగే గాలి పిలిచడం ద్వారా విషయం లోనికి ప్రవేశించిన వాళ్ళు దుష్ప్రతాలు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి అంతే తేడా ఇద్దరులో దుష్ప్రతాలు ఉంటాయి వీళ్ళలో తక్కువ ఉంటాయి చర్మం ద్వారాను గాలి పిలిచడం ద్వారా వాసన పిలిచడం ద్వారా విచారం తక్కువ ఉంటాయి వీళ్ళు వికారం ఆకలేకపోవడం కడుపులో నొప్పి తలనొప్పి చిరాకు పడడం చేతులు పడకపోవడం చూపు మందగించడం ఉంటాయి అంటే తక్కువగా కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ మనిషికి మరీ సీరియస్గా లేకుండా కొద్ది పాళ్ళల్లో ఉంటాయి చికిత్స ఏమిటి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పొలంలో మందు కొడుతున్నప్పుడు ఆ మనిషిని ఆ పని నుంచి వెంటనే దూరం చేయాలి ఆ పనులు తీసుకొచ్చి ఆ బయటికి వాడు ఎలా మందు చెల్లుతుంటాడు నాకేంటో చూపు సరే కనిపిస్తుంట నాకేంటో గందరగోళం ఉంది నాకేంటో కడు వికారం ఉంది కండ్రాలు పట్టుతలేదు నాకేంటో లా ఉంది నాకు అంత ఏంటో కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటాడు నాకేంటో పట్టులేదు నేను కొట్టు పట్టుకోలేకపోతున్నా నేను నడవలేకపోతున్నా కడుపు వికారంగా మెరిపెట్టి ఉండదంటే వెంటనే వాడిని అక్కడ తీసుకొచ్చేయాలి అతను వేసుకుని దుస్తులు పూర్తి తీసేయాలి అది వేసి పూర్తిగా ఒంటి మీద దాన్ని వేయే బట్టలు అన్నీ తీసేయాలి ఎందుకు తీసేయాలంటే ఆ దుస్తుల మీద మందు ఉంటుంది అది దాని దాని ద్వారా వాడికి చర్మంలో దిరింది గాలి పిలుతున్నారు మళ్ళీ గాలి పిలుచుండి వాసన పెడుతుంటుంది కదా ఈ నవక్రాణం వెళితే అని వాసన పెడుతుంది దానివల్ల మరింత ఎక్కువ ఉంది అని చేత వెంటనే బట్టలు తీసి దూరంగా పారి పేసి అతని శరీరం అంతా నీళ్ళతో శుభ్రంగా కడగాలి దాదాపు పదిహేను నిమిషాల నిమిషాలు ఒళ్ళంత వృద్ధే చేయాలి నీళ్లు పోసేసి కడిగేయాలి తలార పైన కింద నీళ్ళు పేసి కడిగేయాలి కడిగేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఏ రకం వాసన లేని దుస్తులు శుభ్రమైన దుస్తులు అతను ధరించాలి దాంతో చలి మనిషి చాలా కూర అంటే పొలాల్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆ ఒంటి మీద పడ్డం వల్ల వచ్చినప్పుడు అతని దగ్గర అతను చేసే పని కూడా మందు తాగాడు అనుకోండి వాళ్ళు విష ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది అది గుర్తించాలి వారి చేత వెంటనే వాంతి చేయించాలి ఎందుకు లోపలికి వెళ్ళిపోతే చాలా ఫాస్ట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కదా వాంతి చేయించాలి ఆ వాంతి ఎలా చేస్తారు ఈ చేతి వేళని ఆ అంగిడి దాకా పోనిచ్చి బాగా రుద్ది తింటే రుద్ది తింటే వాంతి అయిపోతుంది సార్ ఎందుకు అసలే కడుపు వికారంగా ఉంది కదా వికారం అంటే రివర్స్ అవుతుంటుంది వికారం అప్పుడు కూడా అవి కడుపు రివర్స్ అవుతుంటుంది ఇలా గట్టిగా నడికల్లా ఇంకా రివర్స్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తాం మేడం అని చేత కడుపులో ఇవి వచ్చి చేయాలి చేతి లోపల బాగా పోయి చేస్తే వృద్ధాలి దాంతో వాంతి అయిపోతుంది వాంతి అయితే మంది చాలా బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా పూర్తి వాంతి అవనప్పుడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో మూడు చెంచాలు ఆవాల పొడి కలిపి తాగేస్తారు ఆవాల పొడి కూడా ఏమవుతుంది మరి వికారం కలిగించి వాంతి ఏడు చేస్తుంది అంచేత ఎప్పుడైనా విష ప్రదార్థం ఉన్నట్లయితే వాంతి చేయించాలి వాడి చేత వెంటనే గ్లాస్ నీళ్ళల్లో మూడు చెంచాలు ఆవాల పొడి పొడి ఇంట్లో ఉంటున్న ఆవాల పొడి ఉంటే మనం వంటలు వాటి వాడతాం అది చేసి అలా అలాగే లేదా ఒక గ్లాస్ నీళ్ళల్లో ఐదు ఆరు చెంచాలు ఉప్పు కలిపి ఉప్పు నీళ్ళు తగ్గించాలి ఆవాల పొడి ఉండకపోవచ్చు వెంటనే ఉప్పు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది కదా ప్రతి చోట ఉప్పు ఉంటుంది కదా వెంటనే గ్లాస్ నీళ్ళల్లో రెండు మూడు చెంచాలు ఐదు ఆరు చెంచాలు కలిపాడు ఐదు చెంచి ఉప్పు నీళ్ళు తగ్గించడం ఆ ఉప్పు నీళ్ళు కడుపు వాంతి పోతుంది ఆ రంగా వాంతి చేయండి దానివల్ల వాంతి అయితే తీసుకున్న మందులు బయటకు వచ్చేస్తాయి ఆ మందు తీసుకున్నాడు కదా పేరెంట్స్ అనేది తీసుకున్నాడు బయటకు వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ మనిషి అపస్మరితులు ఉన్నట్లయితే ఇవి మనం వాడి వాంతి చేయించలేము తాగించలేము కక్కించలేము అలాంటప్పుడు వెంటనే డాక్టర్కి తీసుకెళ్ళి స్టమక్ వాష్ మీ ఊట్లో గొట్ట వేసేసి ఇంత గొట్టం ఉంటుంది 
ఆ ఎన్మాకాని గొట్టం అంత ఉంటుంది ఆ గొట్టం లోపల చూసేస్తారు చూసి ఇవి దాడు ఎక్కించి స్టమక్ నీళ్లు పోసి ఇక వాడి దగ్గర కడిగించారు కడుపు కడిగేస్తారు స్టమక్ వాష్ నువ్వు కడుపులో నీళ్ళు ఎక్కించేసి చేస్తే ఇల్లంటే తప్పకుండా బాధ అయిపోతుంది అన్నమాట పైన బాధ చేయించడం ఉండకూడదు ఒక ఇటువంటి వాళ్ళకి స్టమక్ వాష్ చూపిన బాధ చేయిస్తాం కడుపులో స్టమక్ వాష్ పోనిచ్చి టూ పర్సెంట్ పొటాషియం పర్మాంగినేట్ సొల్యూషన్ తో ప్లస్ స్టమక్ వేసాం అప్పుడు ఉప్పు నీళ్లును ఈ ఆవాలు పొడి కాదు పొటాషియం పెర్మాంగినేట్ మన నీళ్ళలో వస్తే పింక్ కలర్ మారుతుంది ఆ పొటాషియం పర్మాంగినేట్ టూ పర్సెంట్ నీళ్ళ కలిపి అది తప్పిస్తే త్వరగా అదంతా బాగా అయిపోయింది పైమ రిషప్రాంక ఎదురు విరుగా ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళలో హార్ట్ స్లో అయిపోతుంది పల్స్ స్లో అయిపోతుంది స్లో అయిపోతేనే హైపోటెన్షన్ బీపీ డౌన్ అయిపోతుంది మనిషి గుండె అయిపోతుంది చచ్చిపోతాడు అని చేయించాలి ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ వాడికి బాగా ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి లేదా పామ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి పామ్ అని ఇంజెక్షన్ ఉందన్నమాట ఆ పామ్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పడైనా సరే క్రిమిసంహారక మందులు పంట పంటలకు వాడే మందులు తీసుకుని ఎప్పుడైనా జరిగితే చేయాలి దీనికి ఏంటి ఎలాగా దీన్ని ఆర్గనో ఫాస్పేట్స్ పాయిజనింగ్ అంటారు అనమాట దీనికి థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ తీసుకుని ఎట్రోపిన్ తీసుకుని ఫిఫ్టీన్ థర్టీ మినిట్స్ స్లోగా ఎక్కించాలి ఒక చిన్న సీసాలు మంది ఎక్కించేసి అది ఎక్కించాలి మంది సలైన్లో దాంట్లోను చిన్న సీసా దాంట్లో ఎక్కించేసి దాంట్లో ఎట్రోపిన్ కలిపేసేసి ఎంత థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ పోవడం ఆ కలిపించాలి అలా వచ్చాక మళ్ళీ వన్ అవర్ పోయాక వాడు కోరుకుంటే సరే కోరుకోకపోయినట్లయితే ఆ ఎట్రోపిన్ మళ్ళీను మళ్ళీ ఇదే డోసు దాంట్లో మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఇక ఆ తర్వాత ఇంకా పూర్తిగా రికవర్ కాకపోతే ఇంకొద్దిగా ఉన్నట్లయితే ఇంకా కోరుకుంటున్నాడు ఇంకా కోరుకుంటుంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత అంటే రెండు పూటలు అయిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఒక చిన్న డోస్ వరకు ఎక్కిస్తా దాని ముఖ్యంగా సిక్స్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ మొదట ఏమన్నా థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ మిల్లీగ్రామ్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు కాకుండా ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ ఎక్కించేస్తే మామూలుగా కోరు కూడా కోరు లేనిపోయినప్పుడు ఇంకా మనకి అప్పటికే విషం బాగా వెళ్ళిపోయి గుండె బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయి మెదడు ఇది అయిపోయి ఉందనుకోండి ఆ మనం ఏం చేయలేం కానీ లేదు అలాగే పామ్ ఇంజెక్షన్ అంటాం పామ్ ఇంజెక్షన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇదంతా డాక్టర్లు చేసే పని కానీ తెలిసి ఉండాలి దీని వెంటనే ఎట్రోపిన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు పామ్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు అని తెలిసినట్లయితే మనిషి చాలా వరకు నిషించదండి ఈ ప క్రిమిసహారక మందుల ద్వారా మోషన్ అది అదే ప్రతి ఒక్కరి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా అవగాహన కావాలి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తెలుసు ఏంటి ఎందుకంటే క్రిమిసహార మందులు అందరూ వాడతారు కదా పొలాల్లోకి వాడదు ఎవరు అంటే రైతులందరికీ దీని గురించి అవగాహన కావాలి ఈ క్రిమిసహార మందులు తీసుకుని వచ్చే కలిగే ఎలా ఉంటాయి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి దాని వెంటనే ఏం చేయాలి ఎటువంటి చికిత్స ఉంది అని సింప్ చికిత్స సింపులేనండి చాలా సింపుల్ కానీ వీరే త్వరగా చేస్తేనే మనిషి భయపడతాడు వెంటనే వీరం తీసి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసేసి డాక్టర్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బతికి భయపడతాడు లేకపోతే ప్రాణం పోతుంది అని చేత జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరో విషయం పైన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ తెలుసుకున్నాం అంత సెలవు మరి నమస్కారం మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి